জয়ের প্রাণনাশের পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে শফিক রহমানের আলাপের রেকর্ড আছে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রেফতার করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট মামলায় বললেন আইনমন্ত্রী জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় আদালতে হাজিরা দিলেন বেগম জিয়া জবানবন্দি না নিয়ে আজকের মতো শুনানি শেষ পরবর্তী তারিখ পঁচিশ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা পঁচাত্তরের পর স্বাধীনতা চেতনা ধ্বংসের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বললেন তোফায় সংশোধনের আবেদন করে আট মাসেও জাতীয় পরিচয়পত্র হাতে পাননি চট্টগ্রামের অনেক বাসিন্দা ব্যাহত হচ্ছে সিমি বন্ধন সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং রাজনীতিতে নতুন করে আরও ছয় হাজার ট্যাক্সি ক্যাব নামানোর উদ্যোগ সরকারের যানজট বাড়বে বলছেন বিশেষজ্ঞরা राजधानी धानमंडी मुजिबनगर सरकार ने आलोचना सभा शेषे गणमा कर्मी एक स्वराष्ट्रमंत्री घटनार संगे जड़ित रही तर मध्य एक जन कारबंदी सांबा रही है अनुमान कर शफिक रेहान संगे तर संगे जो से मैं सुनिर्दिष्ट मामल में सिनियर सांबा शफिक रहमान के ग्रेफ्तारुदे आना अभिजोग सत्य ना हम विचारे छाड़ा पा रोबार दोपुरे राजधानी विचार प्रशासन और प्रशिक्षण इन्स्टीट्यूट जिला रेजिस्ट्रार एक प्रशिक्षण कर्मसूचाल उद्बोधन अनुष्ठान शेषे सांबा सुनिर्दिष्ट मामल ग्रेफ्तार मामला तदंतधीन आदन जी निर्दोष थे मुक्ति पा बेपारे সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে তা সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হকিনু রোববার দুপুরে সচিবালয় এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এ কথা বলেন এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও জানান সাংবাদিক শফিক রহমানকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্টটিতে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার সঠিক প্রতিফলন হয়নি রিপোর্টটিতে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে মাহমুদুর রহমানের কথাই বলুন শফিক মাহমুদের কথাই বলুন অথবা আমাদের সেবিক রহমান সাহেবের কথা বলুন সুনির্দিষ্ট ভিন্ন অপরাধজনিত কাজের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তার করেছে এবং আদালতে সোপর্দ করেছে তার যদি নির্দোষ হয় তাহলে সসম্মানে বেরিয়ে আসবে এদিকে সিনিয়র সাংবাদিক শফিক রেহমানের রিমান্ড বাতিল করে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রোববার দুপুরে রাজধানীর ইস্কাটনে শফিক রেহমানের বাসায় দেখা করে তিনি এ কথা বলেন এ সময় সরকারের মতাদর্শের বাইরে ভিন্ন মত পোষণ করলেই হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি শফিক রহমান একজন স্পষ্টবাদী মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেন তিনি সবসময় ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন সেটাই বোধ তার একমাত্র অপরাধ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ থাকা মতাদর্শ থাকা তো বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী অপরাধ হতে পারে না শফিক রহমান সাহেবের মতো একজন মানুষকে গ্রেফতার করে তাকে আবার রিমান্ডে নেওয়া পাঁচ দিনের জন্য এটা আমরা মনে করি অত্যন্ত অমানবিক কখনো মতেই এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং তাকে 
জমান বাতিল করে তাকে মুক্ত করার জন্য এই মিথ্যা অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য প্রবাসের সময় আরো থাকছে বরিশালে ভাড়াটিয়া শিশুকে আছাড় দিয়ে হত্যার দায় আদালতে স্বীকার করল বাড়িওয়ালা অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন এবং থানা হেফাজতে নির্যাতন করে হত্যা মামলায় মিরপুর থানার এসআই জাহিদ সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন আবারও পিছিয়ে গেল জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার আত্মপক্ষ সমর্থন ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের তারিখ পঁচিশে এপ্রিল মামলার পরবর্তী দিন নির্ধারণ করেছেন আদালত এদিন বেগম জিয়ার আইনজীবীদের করা পৃথক দুটি আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রোববার সকালে বক্সিবাজারে স্থাপিত অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালতে আসেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দিনের কার্যক্রমের শুরুতে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা মামলার তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেস ডায়ারি দেখে সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগ তুলে পুনরায় তার সাক্ষ্যকরণের আবেদন করেন আবেদনটি খারিজ হলে তদন্ত কর্মকর্তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আরেকটি আবেদন করা হয় দ্বিতীয় আবেদনটিও খারিজ হয়ে গেলে এ নিয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার জন্য সময় আবেদন করেন আইনজীবীরা তা মঞ্জুর করে আগামী পঁচিশে এপ্রিল শুনানির পরবর্তী দিন নির্ধারণ করেন বিচারক আজকে বেগম খালেদা জিয়ার কে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তার নিজের স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য তারিখ ছিল তারা একটি আবেদন করেছেন সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত আগামী এক সপ্তাহ তাদেরকে সময় দিয়েছেন ফজলের কার্যবিধি অনুযায়ী যে কোনো আসামির পক্ষে তার আইনজীবীরা সিঁড়ি দেখতে পারে কিন্তু আমাদেরকে সিঁড়ি দেখার সুযোগ দেওয়া হয় নাই বেগম জিয়ার আইনজীবীরা দাবি করেন কোন গেজেট ছাড়াই অবৈধভাবে দায়িত্ব পালন করছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আয়ু সাহেব স্বীকার করেছে এই মামলায় তার নিয়োগের ব্যাপারে সরকারি কোনো গেজেট হয়নি যেটা সম্পূর্ণ বেআইনি ছিল পরে পিপি সাহেব কোথায় কি গেজেট এনে দেখালেন বুঝলাম নামটা এ অভিযোগকে অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন দুদকের আইনজীবী এটিকে সময়ক্ষেপণের কৌশল বলেও দাবি করা হয় আমাদের তদন্তকারী কর্মকর্তার নিয়োগ বৈধ তিনি কোনো সময় অবৈধভাবে নিয়োগকৃত হন নেই এইসব বিষয় নিয়ে তারা কালক্ষেপণ করার জন্য বিভিন্ন সময় উচ্চতার আদালতে গিয়েছেন এবারও তারা এই ধরনের একটি কথা বলে সময়ের আবেদন করেছেন জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে অবৈধভাবে তিন কোটি পনেরো লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা লেনদেনের অভিযোগে দুই সালে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় এ মামলা দায়ের করে দুদক এ মামলার অপর তিন আসামির মধ্যে দুজন আত্মপক্ষ সমর্থন করে জবানবন্দি দিলেও অন্য একজন পলাতক রয়েছেন ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে গতকাল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা গতকাল সকালে শ্রদ্ধা জানানোর পর আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা তোফাল আহমেদ বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর স্বাধীনতার চেতনা ধ্বংসের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তিনি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রিপোর্টের কড়া সমালোচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর একাত্তরের এই দিনে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় মুজিবনগরের বৈদ্যনাথ তলায় গঠিত হয় দেশের প্রথম সরকার ঐতিহাসিক এই দিনটিতে সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় প্রধান হিসেবে দলের সিনিয়র নেতাদের নিয়েও জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ফুল দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা ঐতিহাসিক দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা তোফায়েল আহমেদ বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতার চেতনা মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে বারবার কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি বিএনপি জামাত জোট ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার চেতনা মূল্যবোধকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছিল এমনকি বিএনপি জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তথাকথিত আন্দোলনের নামে নাশকতা সৃষ্টি করে মানুষ হত্যা করেছে এবং আমাদের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে দেশ ও দেশের বাইরে এখনও বাংলাদেশ বিরোধী চক্রান্ত চলছে বলে মন্তব্য করেন তিনি এটা খুব দুর্ভাগ্য আমাদের যে কোন কোন দেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ও আমাদের বিরোধিতা করেছিল আজকে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে তারা মেনে নিতে পারছে না যারা একদিন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলেছিল তলাবিহীন ঝুড়ি আজকে তারাই বলে বিশ্বাকর উত্থানে বাংলাদেশে দুই হাজার চোদ্দ পনেরো সালে যারা নাশকতা আর মানুষ হত্যা করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপোর্টে তাদের কথা উল্লেখ না থাকায় সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ানি নেতা শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা
আন্তর্জাতিক একটি মহলের সাথে আতাত করে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম রোববার দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে মহানগর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় তিনি এ অভিযোগ করেন এ সময় তিনি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান বর্ধিত সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও বক্তব্য রাখেন এই মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ষড়যন্ত্র করেছে যে আন্তর্জাতিক মহল যে আন্তর্জাতিক মহল সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল সেই আন্তর্জাতিক মহল কিন্তু এখনো ষড়যন্ত্র করছে এখনো বাংলাদেশকে তারা মানবাধিকার দিয়ে প্রস্ত করে অথচ তাদের দেশে মানবাধিকার ভুলঙ্কিত এখনো বাংলাদেশে তারা আইএস আছে এই কথা প্রচার করে বাংলাদেশ তাকে জঙ্গিবাদী আস্ত্র বানাতে চায় এবং ওই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সাথে আতাত করে বাংলাদেশে দুই দুইবার প্রধানমন্ত্রী যিনি ছিলেন সেই বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি জামাত আজকে ষড়যন্ত্র লিপ্ত আজকে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস এবং দেশকে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার একটা গভীর ষড়যন্ত্র তারা লিপ্ত এই জঙ্গিবাদের দোষকদের বিরুদ্ধে আসুন আমরা সবাই অত্যন্ত প্রহরীর মতো সজাগ থাকি জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছি চলছি সেইভাবে এই এই যে নতুন কমিটিরা আসলো তারাও জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে জঙ্গিবাদ এবং এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তারা ভূমিকা রাখবে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন নিয়ে চরম ভোগা দিতে পড়েছেন চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ ভুল সংশোধনের আবেদন জানিয়ে চার থেকে আট মাস অপেক্ষার পরেও সংশোধিত জাতীয় পরিচয়পত্র পাচ্ছে না তারা গত বছর আবেদন করা অন্তত সাত হাজার কার্ড এখনো পড়ে রয়েছে এতে মোবাইল সিম রেজিস্ট্রেশন সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি সব ধরনের কাজের পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে জাতীয় পরিচয়পত্র কিংবা এনআইডি কার্ডের ব্যবহার বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু ভুল এনআইডি কার্ড আবার এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় তাই প্রয়োজন পরে এনআইডি কার্ডের ভুল সংশোধনের আর সে ভুল সংশোধন করতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে প্রায় সময় হয়ে গেল আমার কার্ডটা এখনো পর্যন্ত আমি পাইলাম না কার্ড নেওয়ার যে বিভিন্ন কাজের কোনো সমস্যা হয়েছে মোবাইলের যে সিমটা এটা ইয়ে করতে পারতেছি না সাতবার আটবার এখানে আসা ওনারা বলতেছে এই এখন হয় নাই তখন হবে তখন বলে আমার শুধু ডেট দিতেছে বাপের নাম ভুল আছে মার নামে ভুল আছে তারপর আমরা সরকারি চাকরি করে আমাকে বেতন পাচ্ছি না বৈশাখে ভাতা পাচ্ছি না নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানান দু হাজার সালের একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত এক বছরে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কার্যালয়ে বাইশ হাজার ভুল সংশোধনের আবেদন জমা পড়ে এর মধ্যে যাচাই বাছাই শেষে পনেরো হাজার আবেদন ঢাকা এনআইডি উইংয়ে পাঠানো হয় এর মধ্যে আট হাজার নতুন কার্ড প্রস্তুত শেষে বিলি করা হয়েছে এছাড়া আরও সাত হাজার কার্ড প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে রয়েছে বাকিদের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের চট্টগ্রাম সার্ভার স্টেশনও কোনো সমাধান দিতে পারছে না আমাদের যে সফটওয়্যার বেসিস কাজ এগুলো চেক বাই উপজেলা দেওয়া মানে সর্বশেষ ফাইলের অবস্থা যারা পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে জমা দিচ্ছে তাদের চেক বাই উপজেলা হওয়া আছে তারপরে দেও সফটওয়্যারে আসে আন্ডার এজ মানে অপ্রাপ্ত জনবল সংকট সহ নানা সমস্যার কারণে এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানান আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা যারা আবেদন করেছেন তাদের যেমন এই কাগজপত্রে ঘাটতি আছে আমাদের আগে আসলে জনবলে খুবই স্বল্পতা ছিল আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে দুজন করে কর্মচারী আমাদের প্রতি টি থানা নির্বাচন অফিসে দিয়েছে তারা দিন রাত এখন এইগুলো আবেদনগুলো প্রাপ্ত আবেদনগুলো স্ক্যানিং করে নির্বাচন কমিশনে অর্থাৎ এনআইডি উইং এ পাঠাচ্ছে দু সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় জাতীয় পরিচয়পত্র বা এনআইডি কার্ড তৈরির কাজ দু সালে এর কাজ শেষ হওয়ার পর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম ব্যবহার করা হয় এনআইডি কার্ড পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ একুশটি কাজে এনআইডি কার্ড ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয় কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম আবারও ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের খবর নানা আয়োজনে মেহেরপুরে পালিত হচ্ছে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস রোববার সকালে মুজিবনগরের আমরকাননে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক পরে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্মৃতিসৌধে ফুল দেন পরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম শপথ বাক্য পাঠ করান সারা বিশ্বের লোক বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে শেখ হাসিনা বিভিন্ন ইকোনমিক জোন করার মধ্য দিয়ে বিদেশি নিয়োগকে স্থাপন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন 
आज के आशान अति अल्प समय भरे दूहजार एक साल कथा बोल दूहजार उन्नीस साल भरे इनशालांगलेश मध्यमेश पदार्पण कर जन मेहरपुर बैद्यनाथ तलार आम्र कान के केंद्र कर पर्यटन शिल्प विकाश अपार सम्भवना थे नाना अव्यवस्थापन आज गड़े उठे तब द्रुत जनबल नियोग सह एक दफ्तर चालू कर समस्या समाधान सम्भव मन करें जिला प्रशासक मेहरपुर प्रतिनिधि मीर सऊद आली चंदन और कूष्टिया प्रतिनिधि एस एम राशिदे पाठानो तथ्य छवि देख डेस्क रिपोर्ट उन्नीसश एक साल सतर एप्रिल कूष्टिया जिलार तत्कालीन मेहरपुर महकुमार बैद्यनाथ तलार आम्र कानने बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के अस्थायी सरकार प्रथम राष्ट्रपति घोषणा कर प्रथम सरकार आनुष्ठानिक शपथ ग्रहण कर मुक्तिजुद्ध ए निदर्शन के धरे रखते उन्नीस छियाशी साले पचात्तर एकर जगार ओपर गड़े उठे ऐतिहासिक मुजिबनगर स्मृतिसौध पशापी शपथ ग्रहण स्थान उन्नीसश आठानब्बे साल सतर एप्रिल विश एकर जगार ओपर गड़े तोला है मुक्तिजुद्ध नाना स्मारक मोड़ल मुक्तिजुद्ध स्मृति कमप्लेक्स जखने रही है बंगबंधुर सत मार्चर ऐतिहासिक भाषण मुजिबनगर सरकार शपथ ग्रहण और पाकिस्तान बाहन आत्मसमर्पण सह नाना घटनार भास्कर्य कंतु नाना अव्यवस्थापन जौलू साराते बस मुक्तिजुद्ध ऐतिहासिक स्थान जो व्यवस्थापना थार कथा क्योंकि आसल देखते बसार जगह देखाशुना शीघिर जनबल सह एखने एक दफ्तर चालू हम समस्या आश्वास दिल्ली मुजिबनगर स्थिति कमप्लेक्स पर्यटन पुलिस आज स्थानीय प्रशासन तथ्य मत एखने गड़े प्रतिदिन दे हजार दर्शनार्थी आसे तब प्रति बचर सतर एप्रिल मुजिबनगर दिवस आसें प्राय लाख मानुष इक्वेडोरे सत दशमिक आठ मात्रार भूमिकम्पे दुश तेत जन मृत्यु उपकूल एलिक व्यापक क्षय क्षति छ्ये सर्वोच्च सतर्कता थाना हेफाजते निर्तन कर मानुष हत्या मामल में मिरपुर थान एस आई जाहिद और दु एस आई सह पांचजे बिुदे अभिजोग गठन कर आदालत रोबार विगा महानगर दायरा जज आदालत विचारक कमरुल होसेन मोल्ला चार्ज गठने आदेश दिए सक्ष्य ग्रहण के जन आगामी षोलो मे दिन धार्य कर घटना दु बचर पर मामलाटर विचार शुरू कर लें आदालत मामलार अपर दुई आसामी ए एस आई राशदुजामान और कमरुजामान मिठू उच्च आदालत जमिने र दुहजार चौदह साल आठ फेब्रुआर राते पल्लवी थानार इरानी कैम्पे एक विर अनुष्ठान से बसिंदा जनी के धरे नहीं जाए एस आई जाहिर पर थाना हेफाजते निर्तन एक पर्या मृत्यु है जनर अतरिक्त भाड़ा और सेवार मान नहीं नाना अभिजोग थे नतून को छय हजारों बसि टैक्सि कैब नामान उद्योग नहीं सरकार कैब नामान सिद्धान क्षोभ प्रकाश कर साधारण मानूष जानजटे नतून मात्रा जो कर विश्वगोधर परामर्श शुद्ध संख्या बढ़ानो नय सब आगे भावते चाहिदा और उपयोगता विस्तारित जुनायद अल हबीबर रिपोर्टे राजधानी ढाका 
দেড় কোটিরও বেশি মানুষের এই নগরীতে গণপরিবহন সংকটের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বাড়ছে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানজটের মাত্রাও এরই মধ্যে যানজট নিয়ন্ত্রণে নির্মাণ করা হচ্ছে ফ্লাইওভার কাজ চলছে মেট্রো রেলেরও কিন্তু তাতে নৈমিত্তিক জীবনের যানজট থেকে কতটা মুক্তি মিলবে সে প্রশ্নের মধ্যেই সম্প্রতি ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় ছয় হাজার দুইশো চল্লিশটি ট্যাক্সিক্যাব নামানোর উদ্যোগ নিয়েছে বিআরটিএ যদিও বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়ে আসছেন সবার আগে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ব্যক্তিগত গাড়ি বাড়াতে হবে গণপরিবহনের সংখ্যা কে শুনছে কার কথা গণপরিবহন সংকট সমাধান না করে যানজটের এই নগরীতে ট্যাক্সি ক্যাবে কতটা সমাধান মিলবে ট্যাক্সি ক্যাবে মানুষ কয়জন ওঠে আমাদের দরকার হচ্ছে এখানে অনেকজন মানুষ যাতায়াত করা যায় যানজট যেটা আছে তারপরে আরও বাড়বে বড় বড় বাদ নামানো যায় সেক্ষেত্রে আমরা যানবাহন সময় কমে যাবে এবং আমাদের পরিবহনের সুবিধা হবে আধুনিক শহর ধারণায় ক্যাবের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এর নিয়ন্ত্রণহীন অতিরিক্ত ভাড়া আর সেবার মান নিয়ে যাত্রী কল্যাণ সমিতির পাশাপাশি প্রশ্ন রয়েছে বিশেষজ্ঞদেরও গাড়ি নিয়ে আসার আগে আপনার একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে আপনি ক্যাব নিয়ে আসলেন আনার পর আপনারা প্রতিদিন শুরু করে দেন যে অনেক ভাড়াতে আপনি আনলেন কেন না জেনে ট্যাক্সি ক্যাব কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে ভাড়াটা যাত্রী বান্ধব হয়নি ওয়েটিং বিলটা কমানোর জন্য তারা নিজেরাই দাবি করেছে এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকার কারণে কার্যকর ট্যাক্সি ক্যাব সার্ভিস হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি তবে কর্তৃপক্ষ বলছে জনগণের চাহিদা বিবেচনা করেই নতুন ক্যাব নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা ট্যাক্সি ক্যাব ব্যবহারের যে চাহিদা সেটা বিদ্যমান আছে আরও ট্যাক্সি ক্যাব যাতে রাস্তায় নামে সেজন্য আমরা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি এ ধরনের বড় প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে ভাবতে হবে এর উপযোগিতা নিয়ে না হয় উল্টো সেগুলোই ভোগান্তির অন্যতম কারণ হবে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের জুনাইদ আল হাবিব সময় সংবাদ ঢাকা বরিশালের বানারীপাড়ায় শিশু হাফিজুলকে হত্যার দায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্বীকার করেছে বাড়িওয়ালা নুপুর বেগম এদিকে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বানারীপাড়ায় মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী শনিবার ঢাকা থেকে গ্রেফতারের পর নুপুর বেগমকে রাতে বানারীপাড়া থানায় নেওয়া হয় এরপর পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে শিশু হাফিজুলকে সে হত্যার কথা স্বীকার করে বলে জানিয়েছে পুলিশ রোববার আদালতে হাজির করা হলে সেখানেও দোষ স্বীকার করেন নুপুর পরে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয় এদিকে শিশু হাফিজুলকে হত্যার প্রতিবাদে সকালে বানারীপাড়া পৌর এলাকায় মানববন্ধন করেন শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গত চোদ্দ এপ্রিল তিন বছর বয়সী শিশু হাফিজুলের কান্নাকাটিতে বিরক্ত হয়ে আছাড় দিয়ে হত্যা করে বাড়িওয়ালা নুপুর আমরা এখানে মানববন্ধন করতেছি এই উদ্দেশ্যে যে যে শিশুটিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে যে মহিলা ঘাতক তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক তার ফাঁসি হোক এটা আমরা সবাই দাবি করছি শিশু হাফিজুরকে নির্মমভাবে যে মহিলা হত্যা করেছে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বানারীপাড়াবাসীর পক্ষ থেকে আমরা এখানে মানববন্ধন করছি আইনি যে প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াটাকে রাতের বেলা জিজ্ঞাসাবাদ করলাম নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে ঘটনা স্বীকার করেছে এবার প্রবাসের খবর সময় টেলিভিশনের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে প্রবাসীরা সময় টেলিভিশন নিয়ে তাদের প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির কথা জানিয়েছেন দেশের মতো প্রবাসীদের হৃদয় জয় করে সময় সংবাদ এখন পছন্দের শীর্ষে এমন অভিমতই প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসীরা এ সময় সময় টেলিভিশন নিয়ে আবেগ অনুভূতি চাওয়া পাওয়া আর ভাবনা নিয়েও কথা বলেছেন তারা নিউইয়র্ক থেকে শিহাবুদ্দিন কিসলোর পাঠানো তথ্য নিয়ে বিশেষ রিপোর্ট পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সময় টেলিভিশনের কাছে প্রবাসীদের চাওয়া পাওয়া মতামত আর পরামর্শ জানান যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মতের ও পেশার প্রবাসীরা সেই সাথে প্রবাস জীবনে দেশের কথা জানতেও দিন শেষে সময় টেলিভিশনই তাদের অবলম্বন বলে জানান প্রবাসীরা এ সময় প্রবাসীদের পাশে থাকার জন্য এবং তাদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার কথা সময় টেলিভিশনে তুলে ধরার কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অনেকে আমরা সারাদিন পরিশ্রমের শেষে বাসায় এসে যখন সময় টেলিভিশন দেখি বাংলাদেশের অনেক খবর আমরা জানতে পারি প্রবাসের খবর জানতে পারি প্রবাসে বসে এইটুকু জিনিস আমাদের জন্য অনেক বেশি আমাদের প্রবাসীদের ভালো লাগা আমাদের প্রবাসীদের দুঃখ কষ্ট রাগ অনুরাগ সমস্ত কিছুর প্রকাশ সময়ের টেলিভিশনে মানে সময়ের স্ক্রিনে ঘটিয়েছে সেটার জন্য আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ সংবাদ বিমুখিতা কাটিয়ে গণমাধ্যমের সাথে দর্শকদের একাত্ম করেছে সময় টেলিভিশন এমনটাই জানিয়েছেন প্রবাসীরা সারাদিন কাজ করার পর যখন একটু 
বাসায় বাড়িতে একটু নিঃশ্বাস নেই তখন সময় টিভি চ্যানেলটাই আমি বেশিরভাগ দেখি যে ঘটনাগুলো ঘটে সেই নগদ ঘটনাগুলো তারা পরিবেশন করে এই সময় প্রবাসীরা সময় টেলিভিশনের সম্পাদকীয় অনুষ্ঠান নিয়েও কথা বলেন দূর প্রবাসে গর্বের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস হৃদয়ে যোগান দেয় সময় টেলিভিশন এমন অভিমত ব্যক্ত করেন তারা সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র শারজায় সংযুক্ত আরব আমিরাত বিএনপির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় বক্তারা ভোটের অধিকার এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান আলোচনা সভায় একান্ন সদস্য বিশিষ্ট আরব আমিরাত বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয় এ সময় বক্তারা আরও জানান মামলা এবং নির্যাতনে বিএনপি নেতাকর্মীরা জর্জরিত এ অবস্থা থেকে উত্তরণ পেতে জাতীয় ঐক্যের কথাও জানান তারা সংযুক্ত আরব আমিরাত বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা হাজির শরাফত আলীর সভাপতিত্বে ও এটিএম জাহেদ চৌধুরীর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন আরব আমিরাত বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতা যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করেছে সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাস সকাল এগারোটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রমের সূচনা করেন রাষ্ট্রদূত গোলাম মোসে এরপরে একে একে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় এদিকে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাস রিয়াদে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট জনরা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে মুজিবনগর দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন অনুষ্ঠান শেষে দেশ এবং জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয় এবার দেশের বাইরের খবর ইকুয়েডরে সাত দশমিক আট মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দুশো তেত্রিশ জনে দাঁড়িয়েছে আহত হয়েছে সাড়ে পাঁচ শতাধিক স্থানীয় সময় শনিবার রাত আটটার দিকে এই ভূমিকম্পের পর দেশটির ছটি প্রদেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে ভূমিকম্পে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কয়েকটি রাজ্যের বহু ভবন ধসে পড়ার পাশাপাশি একটি সেতুও ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিস্থিতি সামলাতে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে দেশটির উত্তর পশ্চিম উপকূলে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল ভূমি থেকে দশ কিলোমিটার গভীরে এদিকে জাপানে ভূমিকম্পের পর এবার ভারী বর্ষণ ও ঠান্ডা আবহাওয়া নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে সেখানকার লোকজন খারাপ আবহাওয়ার কারণে ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলে ভারী বর্ষণ অব্যাহত থাকায় ভূমিধসে আরও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে প্রায় আড়াই লাখ মানুষকে উন্নত সরিয়ে নেওয়া হয়েছে দেশটিতে গত সপ্তাহে একদিনের ব্যবধানে দুবারের ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে গৃহকর্মী নির্যাতনে অভিযুক্ত শাহাদাত হোসেন রাজীব ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে খেলবেন কিনা সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিপি তবে বিসিবির প্রধান নির্বাহী বলছে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শাহাদাতকে খেলার অনুমতি দেবে না ক্রিকেট বোর্ড সময় সংবাদে নিজের ভুল আবারও স্বীকার করে বিসিবির কাছে প্রিমিয়ার লিগে প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ খেলার আকুল আবেদন জানিয়েছেন শাহাদাত হোসেন বিস্তারিত থাকছে হুমায়ুন কবির রোজ রিপোর্টে কোর্ট যদি সুস্পষ্টভাবে কোনো সিদ্ধান্ত দিত ঠিক আছে বা ওনার যে সমস্ত সমুদ্রতাটা গ্রহণ করত তাহলে আমরা এটা বিবেচনা করার সুযোগ ছিল তবে বাস্তবতা হলো খেলার অনুমতি চেয়ে সাদাতের আইনজীবী মামলা চলাকালীন অবস্থায় প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ খেলার আবেদন করেন আদালতে তার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সুস্পষ্টভাবে আদেশের কপিতে জানিয়েছেন ঘরোয়া ক্রিকেট লিগ কিংবা জাতীয় দলের হয়ে গৃহকর্মী নির্যাতনে অভিযুক্ত সাদাত হোসেন রাজীবকে খেলানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি তবে ক্রিকেট বোর্ড বলছে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নীতিগতভাবে শাহাদাতকে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে না शाहदात के कारागार मुक्त हम क्रिकेट खेल ना पे जान आज बद्ध कारागारे मे सबकि जमा दिए उकलेशन তারপর আপনার লয়ারের আমাদের যে কোর্টের একটা আপনার অর্ডার ছিল ওইটাও জমা দিয়েছি এবং আমাদের যে মীমাংসা পত্রটা ওইটাও আমি জমা দিয়েছি তো এখন 
সব হলো বিসিবির উপরে এখন তো আমি আর আমার আর কোনো সে নাই কারণ ওনারা সব সময় ওনারা আমাকে দেখছে বিসিবি সব সময় পাশে ছিল আমার দিকে টাকা আমার ফ্যামিলিতে টাকা ডেফিনেটলি যে আমাকে বিসিবি একটা ই করবে যে খেলার জন্য একটা অনুমতি দেওয়ার জন্য আমার দোষ আমার ভুল হয়েছিল এটার জন্য আমি সবার কাছে আমি মাফ চাইছি মেয়েটার জন্য মেয়েটার পড়াশোনার জন্য একটা অ্যামাউন্ট এবং আমার ফ্যামিলির জন্য একটা অ্যামাউন্টের কথা বলছে যে মেয়েটা পড়াশোনা করতে পারে মেয়েটার বয়স কম ওটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম প্রস্তুত এখনও আছে সর্বশেষ গেল বছরের মে মাসে বাংলাদেশের হয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট খেলেছিলেন সাদাত হোসেন হুমায়ুন কবি রোজ সময় সংবাদ ঢাকা আইপিএল এর খবর তৃতীয় ম্যাচে এসে আসরে প্রথম জয়ের দেখা পেল কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব মোহালিতে রাইজিং পুনে সুপার জায়েন্টস কে ছয় উইকেটে হারিয়েছে ডেভিড মিলারের দল আগে ব্যাট করে সাত উইকেটে একশো বান্ন রান করে মহেন্দ্র সিং ধোনির পুনে জবাবে চার উইকেটে হারিয়ে জয় নিশ্চিত হয় পাঞ্জাবের টস জিতে ব্যাট করতে নেমে দলীয় দশ রানে আজিঙ্কা রাহানের উইকেট হারালেও দ্বিতীয় উইকেটে পুনে ডু প্লেসি ও কেভিন পিটারসেন পঞ্চান্ন রান যোগ করেন তবে দ্রুতই পিটারসেন ও থিসারা পেরেরাকে ফিরিয়ে দেয় পাঞ্জাবের বোলাররা এক প্রান্তে ডু প্লেসি দলকে এগিয়ে নিতে থাকেন স্টিফেন স্মিথকে সঙ্গে নিয়ে চতুর্থ উইকেটে যোগ করেন তেষট্টি রান স্মিথ আটত্রিশ রানে আউট হলেও ডু প্লেসি ফিফটি তুলে নেন আউট আউট জন সাতষট্টি রানে তবে শেষ দিকে ধোনি ইরফান পাঠানরা তেমন অবদান রাখতে না পারায় সাত উইকেটে একশো বান্ন রান করে পুনে জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাঞ্জাবকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন মুরলি বিজয় ও মানান বোহরা ওপেনিংয়ে সাতানব্বই রান আসে এই জুটির ব্যাট থেকে ফিফটি তুলে নিয়ে দুই ওপেনার আউট হবার পর শন মার্শ ও ডেভিড মিলারও সাজঘরে দ্রুত ফিরে যান তবে শেষ দিকে গ্ল্যান ম্যাক্সওয়েলের চোদ্দ বলে বত্রিশ রানের টর্নেডো ইনিংসে ছয় উইকেট হাতে রেখে জয় নিশ্চিত হয় পাঞ্জাবের আসন্ন বাফুফে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছে কাজী সালাউদ্দিনের প্যানেল সালাউদ্দিনকে সভাপতি ও সালাম মুর্শেদিকে সিনিয়র সহসভাপতি করে মোট চব্বিশটি ফর্ম সংগ্রহ করে বর্তমান কমিটি একই দিনে ফুটবল বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকেও তিনজন সিনিয়র সহসভাপতি পাঁচজন সহসভাপতি ও সাতজন সদস্য সহ মোট পনেরোটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয় নির্বাচনে বিভিন্ন মহলের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটবলের জন্য ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেছেন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন নির্বাচনী উত্তাপটা বেশ ভালোভাবেই বইছে বাফুফে পাড়ায় মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন বলেই কিনা এই রেসটা এদিন ছিল আরও বেশি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে কারা হাসবে শেষ হাসি তা হয়তো সময় বলে দেবে তবে লড়াই যা হবে জম্পেশ তার পূর্বাভাস মিলেছে এরই মধ্যে ধারে কিংবা ভারে এবারে নির্বাচনে অনেকটাই এগিয়ে সালাউদ্দিন পন্থীরা তাই এই প্যানেল থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীর সংখ্যাটাও ছিল বেশি তবে সহসভাপতি পদে পুরনো বাদল রায় ও কাজী নাবিলকে রেখে নতুন শামসুল হক চৌধুরী এমপি এবং মহিউদ্দিন মহিকে নিয়ে নীতি নির্ধারকদের চেষ্টা ছিল সবার মন রক্ষা করা এছাড়া সদস্য পদে পুরনোদের পাশাপাশি মনোনয়ন কিনতে দেখা গেছে নতুনদেরও আসন্ন নির্বাচনে সালাউদ্দিন প্যানেলের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী নিঃসন্দেহে ফুটবল বাঁচাও পরিষদ কামরুল আশরাফ খান এমপিকে সভাপতি রেখে তাদের নির্বাচনী ছকটা এগুচ্ছে পরিকল্পনা ভাফিক মঞ্জুর কাদের লোকমান হোসেন ভুইয়া কিংবা দেওয়ান শফিউল আরিফিন টুটুলের মতো পরীক্ষিত সংগঠকদের সিনিয়র সহসভাপতি ও সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ইঙ্গিত দিচ্ছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের এই দুই প্যানেল ছাড়াও এককভাবে নির্বাচন করতে সভাপতি পদে মনোনয়ন কিনেছেন গোলাম রব্বানী হেলাল ও টঙ্গীর ক্রীড়াচক্রের সভাপতি নুরুল ইসলাম এছাড়াও প্যানেলের বাইরে গিয়ে সহসভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাবিথ আওয়াল ও শেখ মোহাম্মদ মারুফ হাসান সহ চারজন আসছে নির্বাচনে সবার এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বর্তমান সভাপতি ওই স্ট্যাটাসে রিচ করে গেছে যে এখন অনেকেই এখানে আসতে চাচ্ছে আগামী ত্রিশ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে বাফুফের নির্বাচন এর আগে নির্বাচনের সকল প্রক্রিয়া শেষ করে একুশ এপ্রিল প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে ফেডারেশন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার জয়ের প্রাণনাশের পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে শফিক রহমানের আলাপের রেকর্ড আছে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রেফতার করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট মামলায় বললেন আইনমন্ত্রী জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় আদালতে হাজিরা দিলেন বেগম জিয়া জবানবন্দি না নিয়ে আজকের মতো শুনানি শেষ পরবর্তী তারিখ পঁচিশ এপ্রিল 
ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা পঁচাত্তরের পর স্বাধীনতা চেতনা ধ্বংসের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বললেন তোফায় সংশোধনের আবেদন করে আট মাসেও জাতীয় পরিচয়পত্র হাতে পাননি চট্টগ্রামের অনেক বাসিন্দা ব্যাহত হচ্ছে সিম নিবন্ধন সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং রাজধানীতে নতুন করে আরও ছয় হাজার ট্যাক্সি ক্যাব নামানোর উদ্যোগ সরকারের যানজট বাড়বে বলছেন বিশেষজ্ঞরা এই ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক প্রবি অসিটিসাল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট স্পেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়